completamente sommersa dall'acqua del mare che arriva con delle onde fortissime. Tantissimi dati, casi crollate, alberi di venti. Ci sono due persone bloccate dentro le macchine, proviamo a raggiungerli con un gommone. Sono sotto il ponte dell'autostrada. Tutta la provincia abbiamo 13.000 utenze in questo momento che non, non ricevono energia elettrica. Andiamo là sotto che ci sono, ci sono i mezzi che stanno operando. Pazzesco. Dopo. poco fa che non sono riusciti, non chiudono occhio da, da più di 24 ore. Da qui poi arriviamo fino al Porto Grande di Siracusa. Sì, soprattutto quando si, si occlude il, questo ponte. Più o meno in questo momento ci saranno una quindicina di metri dal letto del fiume. È aumentata e anche molto più veloce. E ci siamo distaccati per metterci noi in sicurezza. È la prima volta che si sono del genere? No, no. Purtroppo ormai è una cosa che capita troppo di, troppo di frequente. Quante persone sono state evacuate? Stanotte eh, 41. E poi nel, eh, stamattina in un'altra zona ne sono state evacuate 34. Ora queste qui sono ulteriori 4 persone che stiamo andando. Cerchiamo di, di vedere se riusciamo a raggiungere questo luogo. potenza fuori dal normale, mai successa una roba del genere. È proprio l'acqua del mare che è arrivata fino a qua. È, è l'acqua del mare che entra, questa è acqua del mare che sta entrando. Con tutti gli scuroni, ha portato via gli scuroni, ha sfondato le finestre ed è entrato dentro. Tutto il paese è sommerso? Diciamo una buona parte sì. Guardi, io ho quasi 60 anni, 